ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டுவெல்த் சிக்ஸ் சாப்டர் செவன் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல இருக்கிற ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் பாத் டிஃபரன்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வேவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது இதுல வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வேவ்ல இந்த பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த வேவ்ல இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே பார்த்தா இது சேம் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு ஓகேவா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவோட இந்த டாப்ல இருக்கு ஓகே கிரஸ்ட்ல இருக்கு அதே மாதிரி இந்த வேவ்ல இருக்க இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த வேவோட கிரஸ்ட்ல இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு வேவ்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே எப்படி இருக்கு சேம் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு அதே மாதிரி நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வேவ்ல அப்படின்னா இந்த வேவ்ல இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா சோ இப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே எப்படி இருக்கும் சேம் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி சேம் சுச்சுவேஷன்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சேம் ஃபேஸ்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே எப்படி இருக்கு சேம் ஃபேஸ்ல இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே எப்படி இருக்கு சேம் ஃபேஸ்ல இருக்கு இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த வேவ்க்கு இந்த வேவ்க்கு இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ இந்த வேவ்ல இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த வேவ்ல இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்ம ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் நம்ம ஃபைவ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு வேவுமே இந்த வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகுறது இது இந்த வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகுறது இந்த இது ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் இந்த ரெண்டு வேவ்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க இந்த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல அது எவ்வளோ ஃபைவ் ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் சேம் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு அதே மாதிரி இந்த வேவ்ல அதே பாயிண்ட் இந்த மாதிரி இந்த சேம் ஃபேஸ்ல இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ நம்ம அதை தான் என்னன்னு சொல்றோம் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்ப ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தாச்சா அடுத்து பாத் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பின்ற ஒரு பாயிண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு எஸ் ஒன் அப்படின்ற சோர்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு எஸ் டூ அப்படின்ற ஒரு சோர்ஸ் இப்போ இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு வேவ் போயிட்டு இந்த பாயிண்ட ரீச் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து ஒரு வேவ் போயிட்டு இந்த பாயிண்ட ரீச் ஆகுது சரியா சோ இந்த மாதிரி நடக்குதா இப்போ இந்த வேவ் வந்து சீக்கிரமா போய் ரீச் ஆயிடும் ஆனா இந்த வேவ் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தான் போகும் ஏன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஓகே பாத் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இதை விட இது எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருந்து இப்படி ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் போடுறோம் ஓகேவா சோ போட்டோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் நம்மளுக்கு சேமா வந்துடும் ஓகே அப்போ இந்த வேவ விட இந்த வேவ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பாத் டிஃபரன்ஸ் டெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ரெண்டு வேவ் ஒரு பாயிண்ட் போய் ரீச் ஆக போது ஒரு வேவ் கொஞ்சம் தூரமா இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துதான் போய் ரீச் பண்ணும் அப்போ இது எவ்வளவு தூரமா இருக்கு ஓகே இதை விட இது எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பாத் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே சோ இதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் டெல் அப்படின்ற சிம்பிள் வச்சு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ இந்த ஃபேஸும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் சொல்லும் ஓகே எவ்வளவு தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பட் அதோட பேஸ் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிளை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஆனா பாத்த வந்து நம்ம எதை வச்சு சொல்லுவோம் வேவ் லென்த் லேம்டா வச்சு சொல்லுவோம் இத வந்து நம்ம ஆங்கிளை வச்சு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஆங்கிள் அந்த டூ பை ஃபோர் பை அந்த ரேடியன்ஸ்ல பைய வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம லேம்டாவை வச்சு சொல்லுவோம் பாத் டிஃபரன்ஸ் ஓகே இப்ப வாங்க பாக்கலாம் Phase is the angular position of vibration when a wave is in progress. So, phase is the angle. Phase is the angular position. Phase is the angle. Path is the del lambda. Phase is the phi 2 pi. Okay, wow. So, in the book back, we have to ask the 9th question. What is phase? We have to ask the phase of the definition. So, we have to ask the first two lines. Okay, that is the angular position of vibration. Okay, wow. Add the 10th question. In the angular position of vibration. ஓகேவா அடுத்து டென்த் கொஸ்டின்லேயே வந்து இந்த ரிலேஷன் டிரைவ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்க்கும் பாத் டிஃபரன்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க
இது வந்து என்னது ஜீரோ நடுவில் பை பை டூ இது வந்து பை ஏ இங்கே த்ரீ பை பை டூ இது வந்து டூ பை ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்து வச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒன் லேம்டான் வரும் அதே ஃபேஸை வச்சு பார்க்குறோம்னா நம்ம டூ பை அப்படின்றத சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த ரிலேஷன் வந்து பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஃபை இருக்கு ஓகே ஃபை அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு டூ பை ஓகே டூ பை ரேடியன்ஸ் ஃபை வந்து ஒரு ஃபை அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு டூ பை ரேடியன்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு டெல் ஓகே பாத் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒன் லேம்டா சரியா அப்போ நம்மளுக்கு ஃபேஸ் என்ன பாத் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஃபை இன்டூ லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு டெல் இன்டூ டூ பை அப்படின்றது வரும் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஃபை வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபைவை வச்சுட்டு டெல் வச்சுட்டு டூ பை பை லேம்டா அப்படின்றது போடலாம் ஓகே ஸோ புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை பை லேம்டா இன்டூ டெல் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதே இதே ரிலேஷன் தான் இதே ரிலேஷன்ல இருந்து நம்மளுக்கு டெல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெல்ல ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டு டூ பை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் கரெக்டா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும் லேம்டா பை டூ பை ஓகே லேம்டா இந்த டூ பை இந்த பக்கம் வந்துடும் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்றது வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரிலேஷன் ஓகே இதை டிரைவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது என்னது நம்மளுக்கு வந்து ஃபை ஒரு ஃபை அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ பை ரேடியன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பாத்து ஓகே ஒரே ஒரு டெல் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் லேம்டா அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இப்ப நம்ம இதுல இருந்து ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ரிலேஷனை கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஸோ அதனால இங்க கொடுத்துருக்காங்க டெல் அப்படின்னா லேம்டா பை டூ பை இன்டூ ஃபை அதே மாதிரி ஃபைவ் அப்படின்னா டூ பை பை லேம்டா இன்டூ டெல் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மறந்து போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஓகே ஃபைனாலே ஆங்கிள் ஆங்கிள்னாலே நம்மளுக்கு டூ பை அதே மாதிரி டெல்னாலே நம்மளுக்கு பாத்து ஓகே பாத்துனாலே நம்மளுக்கு அந்த லேம்டா அப்படின்றது ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரிலேஷனை கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ லேம்டாக்கோ டூ பைக்கோ நம்ம எந்தெந்த வேல்யூஸ் கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடக்கும் எந்த வேல்யூஸ் கொடுத்தா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ டூ பை ஃபோர் பை இந்த மாதிரி ஈவன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பைல இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம்ல இங்க இருந்து ஒரு வேவ் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு ஃபோர் பை வரைக்கும் போகுது ஓகே இந்த பர்பிள பாக்காதீங்க கிரீன மட்டும் பாருங்க சரியா இப்போ இது வந்து ஜீரோ இது பை பை டூ ஓகேவா இந்த இடத்துல பீக் வர்றது பை பை டூ அப்புறம் இது வந்து பை இந்த இடத்துல த்ரீ பை பை டூ இங்க வந்து டூ பை அதே மாதிரி இன்னொரு வேவ்ல இது ஃபுல்லாவே ஒரு வேவ்ல இருந்து கரெக்டா அடுத்து இன்னொரு வேவ்ல இருந்து வந்து ஃபோர் பை வரைக்கும் போகுது ஓகே இப்போ ரெண்டாவது வேவ் இந்த பர்பிள் வேவ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து டூ பைல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஓகே அப்ப நம்மளுக்கு பேஸ் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோன்னு வரும் இந்த பேஸ் டிஃபரன்ஸ் இந்த வேவ் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் இந்த வேவ் இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பேஸ் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு டூ பைனு வரும் அதே மாதிரி பாத் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு லேம்டான்னு வரும் ஓகே இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது பாத் டிஃபரன்ஸ் லேம்டா ஓகேவா சாரி டெல் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி டூ பைல ஸ்டார்ட் ஆகுற போது நம்மளுக்கு என்ன இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அங்க நடக்குது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஏன்னா இதோட கிரஸ்டும் இதோட கிரஸ்டும் மீட் ஆகுது ட்ரஃபும் ட்ரஃபும் மீட் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அது வந்து டூ பைல ஸ்டார்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடக்குது அதே இந்த வேவ் வந்து இப்போ ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க கிரீனும் ஜீரோல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது பர்பிளும் ஜீரோல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அப்பயும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் கிடைக்கும் அதே வந்து இந்த இது வந்து டூ பைல ஸ்டார்ட் ஆகாம ஃபோர் பைல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபோர் பைல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஈவனா ஈவன் மல்டிபிள்ஸ்ல வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் கிடைக்குது ஓகேவா சோ இப்போ இது வந்து இந்த ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு
இந்த ஜீரோ போட்டாச்சு அடுத்து டூ பை போடுறேன் இந்த இடத்துல நான் டூ பை போட்டா அப்படினா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு என்ன வருது லேம்டானு வருது ஓகே அடுத்து நான் ஃபோர் பை போடுறேன் இந்த இடத்துல ஃபோர் பை போடும் போது இந்த பையும் பையும் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த டூவும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் ஆயிடும் நம்மளுக்கு டூ வரும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வருது டூ லேம்டா அப்படின்றது வருது ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடக்கணும்னா ஃபைவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ டூ பை ஃபோர் பை இந்த மாதிரி ஈவன் மல்டிபிள்ஸ்ல இருக்கணும் ஓகே அப்போ ஃபைவோட வேல்யூ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு டெல்லோட வேல்யூ என்னவா வரும் இந்த மாதிரி ஜீரோ லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ லேம்டா அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஜென்ரலா எழுதுறதுக்கு ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெல் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அப்படின்றது போடுவோம் ஓகேவா இப்ப நம்ம இந்த எண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது ஃபுல் டவுன் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிடும் அடுத்து இந்த எண்ணுக்கு நம்ம ஒன் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு லேம்டா அப்படின்றது வரும் எண்ணுக்கு டூ கொடுத்தோம்னா டூ லேம்டா வரும் த்ரீ கொடுத்தோம்னா த்ரீ லேம்டா வரும் ஓகேவா ஸோ டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டாவா இருக்கும் போது இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்பியரன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ வேர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்றத போடணும் ஓகேவா இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்பியரன்ஸ் முடிஞ்சிச்சா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்பியரன்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்பியரன்ஸ்ல பேஸ் எப்படி இருக்கணும் நம்மளுக்கு பை ஏ த்ரீ பை ஃபைவ் பை இந்த மாதிரி இருக்கணும் பேஸ் ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க இப்போ இந்த கிரீன் வேவ் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே அதே இந்த பர்பிள் வேவ் வந்து நம்மளுக்கு பைல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா அப்ப நம்மளுக்கு பேஸ் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ பை அதே மாதிரி பாத் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ லேம்டா பை டூ இது ஃபுல்லாவே நம்மளுக்கு லேம்டா அப்ப இந்த பாதி மட்டும் எவ்வளோ லேம்டா பை டூ அப்படின்றது வரும் ஓகே சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது கிரஸ்டும் ட்ரஃபும் அதே மாதிரி கிரஸ்டும் ட்ரஃபும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மீட் ஆகுது சோ இந்த மாதிரி மீட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்பியரன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே சோ அடுத்து இப்போ இது பைல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுனால டிஸ்ட்ரக்டிவ் அதே மாதிரி இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது த்ரீ பைல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளுக்கு இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் தான் கிடைக்கும் சோ டிஸ்ட்ரக்டிவ் கிடைக்கணும்னா பை த்ரீ பை ஃபைவ் பை இந்த மாதிரி ஆட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை இருக்கணும் ஓகே அப்போ பாத் டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும் டெல் இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா பை டூ பை இன்டு ஃபைவ் கரெக்டா சோ இந்த ஃபைன்ற பிளேஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன போடுறேன் ஃபைவ் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் பை ஏ த்ரீ பை ஃபைவ் பை இப்படி பார்த்தோமா சோ இந்த இடத்துல நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் போடுறேன் பையன்றத போடுறேன் ஓகே சோ பையன் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் இந்த பையன் இந்த பையன் கேன்சல் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு டெல்லோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் லேம்டா பை டூ அப்படின்றது வரும் ஓகே அடுத்து இந்த இடத்துல நான் த்ரீ பையன்னு போடுறேன் த்ரீ பை போடும் போது இந்த பையும் இந்த பையன் கேன்சல் ஆயிட்டு த்ரீ லேம்டா பை டூ அப்படின்றது வரும் ஓகே அடுத்து ஃபைவ் பை பை ஃபைவ் பை போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் லேம்டா பை டூ அப்படின்றது வரும் ஓகே சோ நம்மளுக்கு டெல்லோட வேல்யூஸ் என்னவா வருது இந்த மாதிரி லேம்டா பை டூ த்ரீ லேம்டா பை டூ ஃபைவ் லேம்டா பை டூ இந்த மாதிரி வருது இதை நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ இதுல இருந்து பை பை டூவை காமனா வெளில எடுத்துருங்க சாரி லேம்டா பை டூ ஓகே லேம்டா பை டூவை காமனா வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ள என்ன இருக்கும் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் அப்படி போயிட்டே ஆட் நம்பர்ஸா போயிட்டே இருக்கும் சோ இந்த ஆட் நம்பர்ஸ் நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் டூ என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது எழுதலாம் ஓகேவா ஏன்னா ஏதோ ஒரு நம்பரு அந்த நம்பரோட நம்ம டூவை மல்டிப்ளை பண்ணனா நம்மளுக்கு என்ன வரும் கண்டிப்பா ஒரு ஈவன் நம்பர் தான் வரும் கரெக்டா சோ ஏதோ ஒரு நம்பரோட நம்ம டூவை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஈவன் நம்பர் தான் வரும் அந்த ஈவன் நம்பர்ல இருந்து நம்ம ஒண்ணு மைனஸ் பண்றோம் ஓகே சோ இப்ப சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஒண்ணு மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ்ன்றது ஈவன் அந்த ஈவன்ல இருந்து நம்ம ஒண்ணு மைனஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஆட் தான் வரும் இல்லையா சோ இந்த ஆட் நம்பர்ஸ் நம்ம எப்படி ஜென்ரலா எழுதலாம் டூ என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது எழுதலாம் ஓகே அப்போ நம்ம இத ஜென்ரலா எழுதும் போது எப்படி வரும் நம்மளுக்கு டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ அப்படின்றது வரும் ஓகே சோ இந்த என்னோட வேல்யூஸ் வந்து இங்க ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம எழுதும் போது இதுல கேர்ஃபுல்லா எழுதணும் ஓகேவா இங்க நம்மளுக்கு ஜீரோல இருந்து என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் இந்த இடத்துல ஒன்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆ
ஓகே ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் இந்த டெஃபினேஷனையும் கேட்பாங்க சரியா ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்